এগারোই ডিসেম্বর দু হাজার বাইশ জুনিয়র ম্যাথামেটিক্যাল অলিম্পিয়ার বা জে এম ওয়ের পরীক্ষা হয়ে গেল যে পরীক্ষাটা নেওয়া হয় প্রতি বছর অষ্টম শ্রেণীর স্টুডেন্টের মধ্যে থেকে এবং অষ্টম শ্রেণীর স্টুডেন্টরা কেবলমাত্র এই পরীক্ষা দিতে পারে সরকারি বেসরকারি যে কোনো স্কুলে স্টুডেন্ট হোক না কেন সেই পরীক্ষায় বসতে পারে পরীক্ষা কন্ডাক্ট করেন কে স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং ত্রিপুরা ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি আচ্ছা তো যে এমও পরীক্ষা টোটাল মার্কস হচ্ছে সিক্সটি মার্কস টাইম থাকে দু ঘন্টা তার মধ্যে কিছু প্রশ্ন এম সি কিউ থাকে কিছু প্রশ্ন শর্ট অ্যান্সার টাইপ থাকে কিছু প্রশ্ন ব্রড অ্যান্সার টাইপ থাকে তো যে প্রশ্নগুলো হয়েছিল সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু একেবারে টেট লেভেলের প্রশ্ন হয়েছে তো সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করেছি এবং সেই প্রশ্ন থেকে কিন্তু দুটো প্রশ্ন বিগত বছরগুলিতে টেট পরীক্ষা এসেও ছিল ওকে তো সেগুলো আমরা এবার দেখে নিই প্রথম যে প্রশ্নটা দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টু হোল নাম্বারস ইজ সিক্সটি সিক্স দ্য রেশিও অব দ্য টু নাম্বারস ইজ টু ইজ টু ফাইভ দ্য টু নাম্বারস আর দুটি পূর্ণ সংখ্যার অন্তর সিক্সটি সিক্স এবং তাদের অনুপাত টু ইজ টু ফাইভ হলে সংখ্যা দুটি হলো বলে চারটা অপশন দেওয়া রয়েছে তাদের কীভাবে সলভ করবেন একবার ইজিলি আপনি সলভ করতে পারেন দুটো সংখ্যার অনুপাত কী বলছে টু ইজ টু ফাইভ তাহলে তাদের গ্যাপ কত গ্যাপ হচ্ছে থ্রি তাহলে থ্রি হচ্ছে গ্যাপ তো সেই থ্রি অনুপাত মানে হচ্ছে সিক্সটি সিক্স তাহলে এক অনুপাত কত এক অনুপাত হচ্ছে টোয়েন্টি টু তাহলে সংখ্যা দুটো কি টু অনুপাত এবং ফাইভ অনুপাত তো টু অনুপাত মানে হচ্ছে ফোর্টি ফোর এবং ফাইভ অনুপাত মানে হচ্ছে হান্ড্রেড টেন ওকে হান্ড্রেড টেন তার মানে আমার আনসারটা কি হলো আমার আনসারটা হচ্ছে সি নাম্বার ওয়ান হান্ড্রেড টেন কমা ফোর্টি ফোর ওকে নেক্সট কোয়েশন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ রেগুলার পলিগন নিচের কোনটি একটি সুষম বহুবুজ নয় তো সুষম বহুবুজ আমরা তাকেই বলি যার প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান এক্ষেত্রে আমরা বর্গক্ষেত্রে দেখি প্রত্যেকটা বাহুর দীর্ঘ সমান সমবাহু ত্রিভুজ প্রত্যেকটা বাহুর দীর্ঘ সমান সুষম সরবুজ যেহেতু সুষম বলছে তাহলে সবটা বাহুর সমান হবে আয়তক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র কিন্তু প্রত্যেকটা বাহুর দীর্ঘ সমান নয় দৈর্ঘ্য বেশি হচ্ছে প্রস্ত কম হচ্ছে তো একমাত্র সুষম বহুবুজ নয় কোনটা সুষম বহুবুজ নয় হচ্ছে গিয়ে আয়তক্ষেত্র বা রেক্টেঙ্গল অপশন নাম্বার সি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশন তিন নম্বর প্রশ্ন যেটা ইফ দ্য ডায়াগনালস অফ এ রেক্টেঙ্গল আর টু এক্স প্লাস ওয়ান অ্যান্ড থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান রেসপেক্টিভলি দেন দ্য ভ্যালু অফ এক্স উইল বি তো আয়তক্ষেত্রের দুটি কর্ণ পরস্পর সমান হয় আয়তক্ষেত্রের দুটো কর্ণ পরস্পর সমান সেটা ধরেই আপনাকে করতে হবে তো যেহেতু দুটো কর্ণ দিয়েছে একটা দিয়েছে টু এক্স প্লাস ওয়ান একটা দিয়েছে থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান তো আমরা লিখতে পারি যে টু এক্স প্লাস ওয়ান সমান সমান হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান এক্ষেত্রে এক্স সমান সমান আপনি টু পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তো এক্স সমান সমান টু সেটাই হচ্ছে আনসার অপশান নাম্বার বি হচ্ছে রাইট আনসার পরের যেটা প্রথম দ্য নাম্বারস অফ ন্যাচারাল নাম্বারস দ্য নাম্বার অফ ন্যাচারাল নাম্বারস বিটুইন নাইনটি নাইন স্কোয়ার অ্যান্ড হান্ড্রেড স্কোয়ার একশো এর বর্গ এবং নাইনটি এর বর্গ এর মধ্যে কতগুলো সংখ্যা রয়েছে তো একশো এর বর্গ এবং নাইনটি এর বর্গ এর মধ্যে কতগুলো সংখ্যা রয়েছে সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড প্লাস নাইনটি যে কোনো সংখ্যায় দেখি না কেন সেটাই হবে আনসার যে কোনো সংখ্যা যেটাই দেখি না কেন মনে করুন যে আপনাকে দিল যে সাধারণভাবে একটা উদাহরণ ধরে দেখুন যে তিনের স্কোয়ার এবং চার স্কোয়ারের মধ্যে কতগুলো নম্বর রয়েছে তো তিনের স্কোয়ার কত নাইন চার স্কোয়ার কত সিক্সটিন তো সিক্সটিন এবং নাইনের মধ্যে কতগুলো নম্বর রয়েছে সেটা হচ্ছে সিক্সটিন প্লাস সেটা হচ্ছে থ্রি প্লাস ফোর মাইনাস ওয়ান দিস কত ছয়টা তো দেখুন যে নয় থেকে ষোলোয়ের মধ্যে কতটা নাম্বার রয়েছে দশ রয়েছে এগারো রয়েছে বারো রয়েছে তেরো রয়েছে চোদ্দো রয়েছে পনেরো রয়েছে মানে টোটাল ছটা নাম্বার রয়েছে ওকে তো এটা হচ্ছে দুটো নাম্বার যোগ করে এক বিয়োগ করলে যেটা হবে সেটাই হবে আনসার তো এক্ষেত্রে আমার আনসার হচ্ছে ওয়ান নাইনটি এইট অপশন নাম্বার বি হচ্ছে রাইট আনসার পরে ফাইভ নাম্বার যে কোয়েশ্চেন এসছে সেটা ভেরি ইজি ছিল দ্য রেশিও অফ টোয়েন্টি ফাইভ পঁচিশ পয়সা এবং এক টাকা হচ্ছে একশো পয়সা মানে ওয়ান ইস টু ফোর অপশন নাম্বার ডি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে সঠিক উত্তর পরের যে প্রশ্নটা ছ নাম্বার প্রশ্ন জিরো পয়েন্ট জিরো নাইনটি টেন টু দেওয়ার টেন ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো নাইনটি টেন টু দেওয়ার টেন মানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে টেন টু দেওয়ার টেন মানে দশটা জিরো কিন্তু এখানে পয়েন্টের আগে দুটো পয়েন্টের পরে দুটো ঘর রয়েছে তার মানে ওইদিকে দুইটা জিরো চলে যাবে আটটা জিরো থাকবে মানে নয়ের পরে আটটা জিরো থাকবে তো নয়ের পরে আটটা জিরো রয়েছে অপশন নাম্বার এতে তো সেটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর পরে যেটা প্রশ্ন ইফ উই জয়েন মাইনাস ফাইভ কমা ওয়ান মাইনাস ফাইভ কমা মাইনাস ওয়ান এন্ড মাইনাস ফাইভ কমা ফোর দেন উই অপটেইন তিনটা বিন্দু আছে সেই
কমন তার মানে এটা অবশ্যই একটা সরলরেখা হবে এখন সরলরেখাটা মূলবিন্দুকে আমি হবে নাকি মূলবিন্দু ছাড়া হবে সেটা বোঝার জন্য দেখতে হবে যে মূলবিন্দুর সরলরেখা হলে কি হয় ফাইভ ফাইভ না দু কমন জিনিস থাকবে সমান সমান জিনিস থাকবে ওয়ান ওয়ান বা জিরো জিরো এমন এমন থাকতে পারে তো এখানে তো এমন কিছু নেই না তার মানে সেটা হবে মূল বিন্দুকে আমি নয় এমন সরলরেখা মানে অপশন নাম্বার বি যেটা সেটা হচ্ছে সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার এইট অপশন নাম্বার না কোয়েশন নাম্বার এইট নিম্নলিখিত ফোর এইট জিরো টু ফোর নাইন সংখ্যাটি সম্পর্কিত যে বিবৃতিটি সঠিক নয় তা হলো সেটা নাইন দিয়ে ডিভিজিবল সেটা ইলেভেন দিয়ে ডিভিজিবল সেটা পারফেক্ট স্কোয়ার সেটা তিন দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফলটা পারফেক্ট স্কোয়ার হবে কোনটা সঠিক তো সেটা নাইন দিয়ে ডিভিজিবল হবে কারণ সবগুলো সংখ্যা যোগ করলে সেটা নয়ের গুণিতক হয় সবগুলি সংখ্যা যোগ করলে নয়ের গুণিতক হয় সেটা নয় দিয়ে বিভাজ্য হবে এগারোয়ের বিভাজ্যতার যে রুল রয়েছে এগারোয়ের বিভাজ্যতার রুল হচ্ছে আমি এই প্রশ্নটাকে একটু জুম করছি এগারোয়ের বিভাজ্যতার যে রুল রয়েছে সেটা যদি আপনি অ্যাপ্লাই করে দেখেন তাহলে এগারো বিভাজ্য হবে চার শূন্য চার কত হচ্ছে চার শূন্য চার যোগ করলে হচ্ছে আট এদিকে হচ্ছে নয় দুই আট আর দুই দশ নয় উনিশ উনিশ থেকে আট বিক করলে হচ্ছে এগারো ইয়েস তার মানে এটা এগারো দিয়েও বাক করা যায় তো ক্ষেত্রে বলবেন এগারোর বিভাজ্যতার রুল যদি আপনার জানা না থাকে প্রত্যেক নাম্বারের বিভাজ্যতার রুল নিয়ে আমার আলাদা ভিডিও রয়েছে এস এম ডি টুটোরিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে সেগুলো দেখে নিলে আপনি পুরোটা বুঝে যাবেন এটা নয় দেবী বিভাজ্য হয় এগারো দেবী বিভাজ্য হয় সেটা একটা পারফেক্ট স্কোয়ার হয় সেটা একটা স্কোয়ার নাম্বার হয় শুধুমাত্র সেটাকে যদি তিন দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে সেটা পারফেক্ট স্কোয়ার হবে না অর্থাৎ অপশন নাম্বার ডি যেটা রয়েছে সেটাই হচ্ছে রাইট অ্যান্সার তো আপনি অপশন নাম্বার ডিকে রাইট অ্যান্সার ডাক দেবেন ওকে নেক্সট দুটো অপারেশন দিয়েছে এম ডেল্টা এন সেটা হচ্ছে এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার আবার এম উল্টা করে ডেল্টা দেওয়া রয়েছে এন থাকলে সেটা হচ্ছে এম স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার তাহলে বলছে এ এইটার ভ্যালু কত তো এটার ভ্যালু বের করার জন্য আমাকে কী করতে হবে ফাইভ উল্টু ডেল্টা করে রয়েছে টু তো ফাইভ হচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার আর উল্টু করে ডেল্টা থাকলে মাইনাস হয় মাইনাস হচ্ছে টু স্কোয়ার তাহলে কত ফাইভ স্কোয়ার মানে পঁচিশ আর টু স্কোয়ার মানে ফোর সেটা হচ্ছে একুশ সেটা বলে হচ্ছে একুশ ব্র্যাকেটের ভিতরে ভ্যালুটা হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান তারপর বাইরে ডেল্টা আছে বাইরে পঁচিশ আছে তো সেটার ভ্যালু কি টোয়েন্টি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ স্কোয়ার এই ডেল্টা থাকলে হচ্ছে গিয়ে প্লাস হয়ে যায় তো টোয়েন্টি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ স্কোয়ার তো টোয়েন্টি ওয়ানের স্কোয়ার কত টোয়েন্টি ওয়ানের স্কোয়ার হচ্ছে গিয়ে ফোর ফোর ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি ফাইভের স্কোয়ার হচ্ছে সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ দুটো যুগ করলে কথা হচ্ছে দুটো যুগ করলে ওয়ান জিরো সিক্স সিক্স হয়ে যাচ্ছে অপশন নাম্বার ডি হচ্ছে সঠিক উত্তর পরে যেটা প্রশ্ন টেন নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা এলসিএম বের করতে বলছে তো যখনই কোনো ভগ্নাংশের এলসিএম বলবে বা লোসাগু বলবে তাহলে উপরের লোসাগু হবে মানে লবগুলি লোসাগু হবে হলগুলির গোসাগু হবে বিপরীতক্রমে সত্য যদি গোসাগু বের করার কথা বলে তাহলে আপনাকে লবগুলির গোসাগু বের করতে হবে হলগুলি লোসাগু বের করতে হবে তো এক্ষেত্রে আমাকে লসাগু বের করতে বলছে তার মানে আমি কি করব আমি লবগুলো লসাগু করব তো লবে কী কী রয়েছে পাঁচ তিন এক এক তো পাঁচ তিন এক একের লসাগু হচ্ছে ফিফটিন আর হরগুলির গোসাগু হবে হরগুলি কী রয়েছে ফোর এইট থ্রি সিক্সটিন তো তাহলে তাদের গোসাগু হচ্ছে ওয়ান তো ফিফটিন বাই ওয়ান দ্যাট ইজ ফিফটিন অপশন নাম্বার বি যেটা সেটা হচ্ছে সঠিক উত্তর ইলেভেন নম্বর যেটা রয়েছে ইলেভেন নম্বর সিম্পল ক্যালকুলেশন অফ মানে হচ্ছে ইন্টু প্রথমে আপনি এই অংশটা করবেন ডিভাইড পরে করবেন প্রথমে আপনি এই অংশটা করবেন তারপরে ডিভাইডের অংশটা করবেন করে ইজিলি বের করা যায় সেটা অ্যান্সার হবে টু নেক্সট যেটা প্রশ্ন পি পি স্কোয়ার ইজিকুল টু কিউ আর এস পি হোয়ার পি কিউ আর এন্ড এস আর ডিস্টিঙ্ক ডিজিট অ্যান্ড এস ইজ অড দেন কিউ ইজ ইকুয়াল টু তো এক্ষেত্রে পি পি স্কোয়ার আপনি ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার লিখতে পারেন তো ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার লিখলে হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান থ্রি ডিজিট নাম্বার আসছে তো এখানে ফোর ডিজিট নাম্বার দেওয়া আছে তো সেটা হচ্ছে না তো আপনি মনে করেন যে আপনি সেটা ফাইভ ফাইভ লিখলেন ফাইভ ফাইভ লিখলে কি হচ্ছে ফাইভ ফাইভ হচ্ছে গিয়ে ফাইভ ফাইভের স্কোয়ার তো হচ্ছে থ্রি জিরো টু ফাইভ 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 স্কোয়ার হচ্ছে থ্রি জিরো টু ফাইভ এক্ষেত্রে কী বলছে এসটা বলছে অযুগ্ম এস হচ্ছে সেকেন্ড পজিশনে রয়েছে ডান দিক থেকে তো এখানে সেকেন্ড পজিশনে ডান দিক থেকে টু আসছে সেটা অযুগ্ম হচ্ছে না যুগ্ম হয়ে যাচ্ছে এটাও হচ্ছে না তো একমাত্র এটা হবে সিক্সটি স্কোয়ার যখন করবেন তখন সেটা পসিবল হবে তো সিক্সটি স্কোয়ার কত সিক্সটি সিক্সকে আপনি ওই যে সিক্সটি সিক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেন ছয় ছয় ছয়ত্রিশের ছয় আঠারো তিন তিন ছয় আঠারো 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 ছয় তিরিশ সাত তিরাত্তর উনচল্লিশের নয় হাতে রইল তিন ছয় 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 তিরিশ উনচল্লিশ
नेक्स्ट क्वेश्चन जो थार्टी नम्बर से टेट परीक्षा इसलिए मे भी खूब सम्भवतः दो हज़ार अठारोते इसलिए दर एरिया अफ रम्बास इज टू फोर्टी सेंटीमिटर स्कोयर एंड वन अफ द डायगनल इज सिक्सटीन सेंटीमिटर फाइन दर डायगनल तो रम्बासर क्षेत्रफल हम हाफ इंटू कर्णदय दैर्घ्य गुणफल एक कर्ण हम सिक्सटीन एक कर्ण जो एक दौरी तो हाफ इंटू कर्णदय दैर्घ्य गुणफल हम टू फोर्टी तोनि की बेर करते एक्सर भैल्यू बेर करते चौबीस दुबार आठचल्लिस तीन शुल्ल आठचल्लिस एक्स इज इक्ल टू थार्टी हो जाए एक्स इज इक्ल टू हो जाए थार्टी एक्सर भैल्यू हम थार्टी तपर जो प्रश्न हो नीचे को क्षुद्रतम नीचे को क्षुद्रतम से आपके लिखते हैं जिरो पॉइंट फाइव स्कोयर मैंने हम जिरो पॉइंट टू फाइव जिरो पॉइंट फोर नाइन मैंने वर्ग हम जिरो पॉइंट सेवन जिरो पॉइंट जिरो जिरो एटर घनमूल हम जिरो पॉइंट टू और जिरो पॉइंट टू थ्री को छोटो सब तो जो डेसिमर पर दुगर नहीं जिरो जिरो लगे दी तो हम एक टू फाइव सेवन जिरो टू थ्री टू जिरो तरह मैं ये छोटो तरह हम जे जे की ग्रुट अफ जिरो पॉइंट जिरो जिरो एट से हे सब चे छोट नेक्स्ट इफ द गिवेन फिगार ए विसि डी जे पैरोग्राम इन हुईच डी ए वि सेवेंटी फाइव एंड डि सी सिक्सटी ह्वाट इज दू अफ डि वि डि सी अच्छा तो यार कथा हे ये सेवेंटी फाइव छविटा के जो बड़ो कर देखी तो हमले सुविधा हो देखते एट सेवेंटी फाइव देा आज सिक्सटी देा आज आपके यार भैल्यू बेर करते हैं ये अंगल्ट बेर करते हैं सेवेंटी फाइव मैंने यहाँ हे सेवेंटी फाइव ओके एट एक ट्राएंगल हो गए एक त्रिभुज हो गए तो दो मिले कत हे वन थार्टी फाइव तो दो मिले वन थार्टी फाइव होता है तरह यह अंगल्ट कौन है ये अंगल्ट है फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री हे सठिक उत्तर एखे जेहतु अपशन नहीं आनी आन्सार लिखभन जोर्टी फाइव डिग्री तपर सिक्सटीन नम्बर एट हे उत्पादक विश्लेषण एक बारे सीम्पल रही है से एक फर्मूला हो जाए हो जाए एल माइनस एम होल स्कोयर माइनस थ्री पी होल स्कोयर एल माइनस एम होल स्कोयर माइनस थ्री पी होल स्कोयर तरह तो ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर फर्मूल यूज कर बेर करना जाए एक बार इजी रही है पर सेवेंटी नम्बर क्वेश्चन जो रही है क्षुद्रतम जौगिक संख्या को क्षुद्रतम जौगिक संख्या हम चार ओके क्षुद्रतम जौगिक संख्या हम चार तब एट्टीन नम्बर भेरि इजी रही है एक्स बै वाई समान समान अपनी टुएल्व बै सेवेन लिखते पेंट टू दिए को माल्टिप्लै कर दिन एक्स बैल टू टुएल्व बै सेवेन लिखते पें तो से खान आपनी एक्स प्लस वाई कर एक्स प्लस वाई कत हे नाइनटीन हे एक्स माइनस वाई कत हे एक्स माइनस वाई हम टुएल्थ सेवन कर फाइव हो ठीक है इजिली करा जाए तो ऊपर जो भैलू आस एक्स माइनस वाई सेटर भैलू है फाइव नीचे जो भैलू आस नाइनटीन तर मैं यहाँ जो सीम्पलि कैलकुलेट करी तो फाइव प्लस फोरटीन बैनटीन एट नाइनटीन तर मैं कि ऊपर नाइनटीन नीचे नाइनटीन आन्सार हो जाए वन आन्सार हो जाए वन भेरि गुड ओके तपर नाइनटीन नम्बर जो है चार डजन कलर दाम सिक्सटी टाका हमें बारो टा पंचाश पैसा कत कला पाव जाए दस ट कला पाव जाए इजी क्योंकुलेशन जो तीन अंक विशिष्ट एक संख्या सिक्स ए एट है तो नय द्वारा विभाज्य है तो एयर भैलू कत नय द्वारा विभाज्य हम जुगफल नय द्वारा विभाज्य है एक क्षेत्र में आठ छय हे चौदो आठ छय हे चौदह तो नय द्वारा विभाज्य होते हम से होते हैं अठारो तर मैं एयर भैल्यू दरकार चार चार हो गए क्योंकि नय द्वारा विभाज्य हो जाए तो एयर भैल्यू हो फोर नेक्स्ट क्वेश्चन जेटा से चक्रविधि सूधे फर्मूला दिए अपनी करते पर चक्रविधि सूधे फर्मूला दिए करें एवं से रिजिक क्योंकुलेशन कर ले हे तेईस हज़ार एकश तेपान्न हो जाए तेईस हज़ार एकश बाहान्न पॉइंट फाइव हो तो एक बाहान्न पॉइंट फाइव से आनी तेईस हज़ार एकश तेपान्न दरबें तेईस हज़ार एकश तेपान्न हो फर्मूलाटा कि पी इंटू वन प्लस आर वाई हंड्रेड टू दि पावर एन पी एर भैल्यू कत पी एर भैल्यू हे बीस हज़ार आर एर भैल्यू कत फाइव पार्सेंट मैंने फाइव और एनर भैल्यू कत दुहजार उन्नीस थे दुहजार बस हिसाब बेर करते हैं तो तीन बचर ना बीस एक बस तीन बचर तो हमें एनर भैल्यू धरबें अपनी तीन बस क्योंकुलेशन कर देवें तेईस हज़ार एकश बहान्न पॉइंट फाइव आसें मैं तेईस हज़ार एकश तेपान्न जन लोक हो जाए तीन बचर पर पर जो प्रश्न से देखें एक घूरी पेजे देना एक फिगार दिए नीचे बट से एट से फोर तो हमें पुरुठार परिसीमा कत तो एखे क्योंकि युटुक भैल्यू देने युटुक भैल्यू देने युटुक भैल्यू देने युटुक भैल्यू देने तो अपनी सहज भाव जो करते चान ये काटा अंशा के अभी तो लम्बे अंशा के दिखे में नहीं जाए तो युटुक हो जाए ये अंशा के जो ऊपर दिखे नहीं जाए तो ये जाए तो मैं यिगार एक मडिफाई कर लेकिन एक फिगार पे जा फिगार पे जा मैं आयत क्षेत्र हो जाए तो आयत क्षेत्र दैर्घ्य दे आज प्रस्त दे आज है तर मैंने तरह परिसीमा हे टू इंटू दैर्घ्य प्लस प्रस्त दे इट इज आठ चार बारो दुगुण चौबीस सेंटीमिटार हो जाए आंसर ओके टोटी थ्री नम्बर जो दिए ऊपर नीचे सेम नम्बर हम नीचे क्योंकि एक जिरो जिरो बेसि देना आचे नम्बरगुल लिखते परि जिरो पॉइंट जिरो वन बै टेन पर जो आम लिखते परि जिरो पॉइंट टू टू बै टेन प्रत्येक बै टेन को लिखते परि तो ऊपर संगे नीचे मिले जाए 
तो बैटेन जेहतु आज स्कोयर है ऊपर तर मैं बैटेन स्कोयर कर हंड्रेड हो जाए तो हंड्रेडे ऊपर चले आसार हो जाए हंड्रेड चेषा कर बुझे जाए आंसर हो जाए हंड्रेड ओके नेक्स्ट पर एक समानिकर एक कुंत संलग्न कुणर चार पंचमांश हम समानिकर क्षुद्रतम कुणर मान कत हो क्षुद्रतम कुणर मान कत हो समानिकर एक कुण जो एक्स दूरी और एक हे चार पंचमांश मैं फोर एक्स बैव आर समानिकर सन्नीहित दो कुण जो फल हे वन एट्टी डिग्री तरह हमें लिखते परी एक्स प्लस फोर एक्स बै फाइव टू वन एट्टी डिग्री से खान कैलकुलेट कर एक्स एर व्यलू पे जाए एक्सर व्यलू हो जाए हंड्रेड और फोर एक्स बै फाइवर व्यलू हो जाए एट्टी तो हमें क्षुद्रतम कौन कत क्षुद्रतम कौन हे एट्टी डिग्री ओके रैट अन्सार हे एट्टी डिग्री पर जो प्रमाण से दरकार नहीं तरह जो है छब्बीस नम्बर से भेरि इजी रही है अपनी निजे क्योंकुलेशन कर अपनी जो कर्ण टानून सह कर्ण हो जाए टैन कारण से एक त्रिभुज मत हो जाए आयत क्षेत्र रही है दोटो बाहू हे त्रिभुज दोटो बाहू और त्रिभुजा हे समकुणी त्रिभुज एक बाहू छय सेमी एक बाहू आठ सेमी तरह अतिभुज जो अतिभुज हो जाए टैन सेमी और अतिभुज हो जाए वृत्तर बेस वृत्तर बेसार्ध कत वृत्तर बेसार्ध हे फाइव सेमी तो एक क्षेत्रफल की है वृत्तर बेसार्ध पाई इंटू फाइव स्कोयर पाइर स्कोयर माइनस हि आयत क्षेत्र क्षेत्रफल सिक्स इंटू एट ओके तो से ही हिसेब करें तो हमें बेलू जा आसें से आंसर से देखे नबें पाई इंटू फाइव स्कोयर मैं टोटी टू बै सेभन इंटू फाइव स्कोयर कर लेना सेभेंटी एट पॉइंट फाइव माइनस छा आठचल्लिस तो सेभेंटी एट पॉइंट फाइव थी आठचल्लिस गले हे थार्टी पॉइंट फाइव थार्टी पॉइंट फाइव हे छायत अंशटर क्षेत्रफल छायत अंशटर क्षेत्रफल थार्टी पॉइंट फाइव सेंटीमिटार स्कोयर ओके नेक्स्ट जेटा हो गई लास्ट क्वेश्चन छो एक चुंगेर भूमि बेस वन फोर्टी सेमी और आयतन वन पॉइंट फाइव फोर घनोमीटर हम उहार उच्चता कत तो चुंगेर भूमि बेस रही है वन फोर्टी सेंटीमिटार तरह बेसार्ध हो सेवेंटी सेंटीमिटार चल चुंगेर उच्चता जो एच दूरी तरह आयतन हे टोटी टू बेभन इंटू पाई आर आर कत आर हे सेवेंटी इन पाई आर आर स्कोयर इंटू एच समान समान हो ये हम मीटार दिए तो दिए इंटू हंड्रेड किऊब हो जाए इंटू हंड्रेड किऊब हो जाए इंटू हंड्रेड थ्री टाइम्स हो जाए जेहतु से हे सेंटीमिटार धरे से मीटार नहीं मीटार नहीं हंड्रेड इंटू हो जाए आर से घन मीटार नब मैं तीन बार हंड्रेड इंटू हो जाए वन पॉइंट फाइव फोर इंटू हंड्रेड थ्री टाइम्स होके तो से जो अपनी हिसेब करें तो हमें अपनी एचर भैल्यू पे जा हंड्रेड एच एर बेलू पे जा हंड्रेड सेंटीमिटार दैट इज वन मीटार उच्चता हे वन मीटार कर देखे नबें ये छो जैम परीक्षार दो हज़ार बस सबगुल प्रश्न और तर उत्तर एक बारे टेट स्टैंडार्डर प्रश्न आज टेटर एक्सपिरियंस जरा था क्योंकि सेगल देखे नीते अपन परीक्षा सेगल आसते परे धन्यवाद सबा के भिडियो देखार जो नेक्स्ट डे अवश्य अन्य टपिक नहीं आलोचना कर तक एस एम टेन टीटोल संगे थकूँ आपनी जी चैने नतून हो सबसक्राइब कर एस एम थेन टीटोल यूट्यूब चैनल के सबसक्राइब कर नोटिफिकेशन एनेबल कर रेखे दिन और प्रति वीडियो डेस्क्रिपशन चेक करबें कारण से इनफरमेशन देखें